们有救，有救！你这个废物，带他们两个来干嘛？请问一下，两位福尔摩斯啊，你们今天来有何贵干呢、啊？表舅，这个小女孩叫小敏，是舅舅的女儿。哎，又来了，又是舅舅，一天到晚舅舅舅舅，我听到舅舅这个名字就要疯了。这个小女孩她妈妈已经死了，你们应该带她去社会局嘛，带她来警察局干什么？我妈妈没有死。表舅，舅舅真的没有死，我们已经找到证据了。这个小女孩在九月二十九号晚上九点五十分，真的有跟舅舅通过电话。我叫你们滚啊！小水哥，我刚刚帮他们做了一份笔录，我觉得你应该听听看他们说的。我应该听听看。那你们什么事也要一起听听看呢？你们真的很想讲是不是？好，我让你们讲，来，请讲，坐着慢慢讲，坐在我的位置上面讲，请坐，顺便带上我总队长的识别证，慢慢讲，讲啊！大家注意，以后这两个丫头就是你们的总队长，他们叫你们往东，你们就往东；叫你们往西，就往西；叫你们往生啊，你们他妈的全都去死吧！还有你们两个。真是好狗运！要不是看在你们是我亲戚，我早就把你们抓去关了。我们只是想要提供一些线索给你嘛。哇、哦，线索啊！啊，你们当了几天警察？嗯，你们办过多少案子？你们破过多少案子？你们教我办案，你们给我线索啊？你们知不知道我背在肩上的压力比山还要重？我为了这个案子，茶不思饭不想，我心力交瘁哦。请你给我们一分钟的时间，一秒钟都不给。表舅，请他们出去，我没有开会了，过安。两位走吧，出去快走吧。来，不要怕，我们走。走吧，走吧。以后不许他们两个再出现在我办公室，听到没有？是。签个名，何强，你记住啊，每天都要准时回来这里报道，别想潜逃啊，你是逃不掉的。你该走了。办案的方向我已经强调过很多次了啊！你明天给我好好的记住，如果出了什么。先紧一等等等等。
，秋水哥，何强跑掉了，还把阿德打昏了。跑掉了？我靠！你们他妈的是猪啊！你们啊！快去找人呐、啊！不管你们用什么方法，一定要把他抓回来。是。真硬啊！这么多天都死不了。你妈妈，你还没有睡啊？今天怎么这么晚？又去找舅舅了？没有啊。哦，我忘了告诉你了。今天我跟汉子去高雄警察局的一个实习课程。你今天怎么样？我刚刚听护士说，你的血压比之前还要……你记不记得你外公是怎么死的？为什么又要提起这件事啊？你六岁生日那一天，你外公特别跟警察局请了一天的假，带着我跟你去买你的生日礼物。走着走着，突然间，呜,呜，听到急促的警车声。天妈妈，已经很晚了，你该要休息了。当时你外公听到。附近有一个抢匪要打劫银行，他就说要过去帮忙。你那时候拉着外公的手说：“外公别去啊，那边很危险啊。”你外公跟我说：“身为一个警察，随时随地都要执勤职务，我会小心的。”说完。他就往警车那个方向跑去了。过没多久，我们就听到“嘣，嘣”两声，我们就往那边跑过去，就看到外公躺在那里。想念外公，他是一个那么好的警察。你可不可以不要管舅舅的事？田妈妈，舅舅的事情我真的不能答应你。他可能真的还没有死，而那个表舅可能接到线报说，那个何强在岐山，可能明天要接到线报说何强在屏东。可是他们一堆人跑来跑去，就是没有一个人肯去救舅舅。瞧，你就当铁妈妈是一个病人好吗？有很多人害怕坐飞机，有飞机恐惧症，而铁妈妈的病是我害怕听到警车的声音。你就当做迁就一个铁妈妈这个病人可以吗？铁妈妈，对不起，舅舅的事我真的不能答应你
，我不可以眼睁睁看着一个人可以得救而不去救他。你的个性跟你外公是一模一样。对不起，我已经决定了。既然这么不重视铁妈妈，你就没有必要待在这，回去吧。那你好好休息，我明天再来看你。不必了，对不起。为什么这两个女儿越大越任性啊？我现在走不开呀、啊，我现在陪着你大姐呢。哎，等一下我送她回了病房，再想办法制止她两个了。哎哎哎，跟谁在讲电话啊？我看你气得脸都红了。没事没事，只是一个生意上的朋友打电话给我而已的。你少骗我了，除了我们那两个女儿啊，能把你气成这个样子，还有谁啊？哎，到底怎么了？这两个女儿太不像话了。雅美偷偷听到他们通电话，原来秋水今天在警察总局会开一个记者招待会，海啸跟汉子打算带着所有的学员去大爆料啊，真丢脸呢！他们身为六家珠宝店的千金，干这种糗事，明天所有的报纸周刊一定会大肆报道的。各位媒体先进朋友，由于我们警方侦办的工作非常的繁重，所以今天的记者会限时十分钟，每一家媒体现提一个问题。现在开始。秋水哥，警方已经释放了何强，是不是表示对这件案子已经束手无策了呢？肯定不是。Next， 有消息指出何强的心中沉迷，甚至潜逃台湾，这是真的吗？肯定不是。Next， 林总队长，你刚刚一连说了这么多肯定。你能够确定八个受害者已经遇害了吗？你们不是媒体吧？不过我可以回答你们的问题。在我回答完之后，请你们马上离场。我的答案就是，肯定所有被害者都已经死亡，请离开。林总队长，有人亲眼看见啾啾遇害吗？还是你们有找到他的尸体吗？如果没有，你们怎么能够确定他已经死了呢？我再说一遍，我们警方是不会就毫无根据而且没有人证的胡乱猜测而随便浪费警力的。我手上这张纸就是证据。你曾经说过九月二十八日的时候，何强已经杀害九九，但是这张通联记录可以证明九月二十九号，九九跟他女儿通过电话。没有错，这个小女孩就是小敏，九九女儿，她是人证。我的妈妈没有死，我跟她通过电话，她没有死。我郑重警告各位，如果你们现在不马上离场的话，所有人都会被退学，而且我会控告你们妨碍公务。各位媒体朋友，之前我们曾经向周刊报过料，说九九还没有死，但是我们现在有最新的证据可以证明，就是现在可能在林雅区。你们为什么会认为九九在林雅区呢？要找不到。问你们为什么会这么关心这件事？大家静一静，静一静。高教官，高教官，这不是高队长吗？各位媒体朋友，相信大家都认识我，但是我已经不是高队长，我没有参与牵线警务工作已经半年了，我被调到警专学校，我现在是他们的教官。高教官，你怎么会来这里？我来这里是因为我收到消息，你们会来这里捣乱，所以告诉各位媒体朋友，千万不要相信他们的胡言乱语，做出不实的报道，误导市民。高教官，你明明知道我们说的是对的。我从来不认为中国什么是对的。如果警校校长今天要写给你的评语的话，我这样写：我从事警务工作这么多年来，从来没有见过你们糟糕的学员，幼稚、无私、不守纪律、命玩玻璃、自以为是、盲目冲动。我进去当一个幻想小说作家，但绝对不是担当警察的工作。
林总队长，你说对不对？肯定对。大家听到了？我给他们的评语是不是他们觉得这很不适合当警察？但是我告诉大家，真的不适合当警察，不是他们，是我高昌。我刚才那段谩骂的话，的确想要写在你们的评语上，可是我太自私了，我只为我自己着想。我很想像以前一样，做一个冲锋陷阵的牵线警员，抓大贼、破大案、当大英雄。但是我们这位林总队长，我们警界的高官跟我说，如果你再得罪我，再让我难堪，如果你不阻止这班学员来骚扰我的话，你就永远没有机会再上前线。哎，高昌，你不要乱讲啊，我可以告你诽谤。你敢当众发誓没有说过这样的话吗？署长，你不要听他乱讲。不听我听谁的？七年前那种货商劫持人之案，你说你冲进去打死三个持枪的贼，是真的吗？你根本躲在我后面，什么也做过。你闭嘴！你说一个荷枪就在一起从二楼掉下来，然后把他制服，这也是真的吗？你等着接春秋信函吧。来呀、啊！谁怕谁呀、啊？就算我不能在警戒立足，就算没办法回前线，我都不怕。我现在跟一模一样，为了救我们市民性命，我什么都会豁出去。各位同学，我现在以你们教官身份跟你们应该有的评语：正直、勇敢、无私、敢作敢为、不畏强权，是我们台湾警界的卓识清流，是将来的栋梁。我以你们为荣。把他们赶出去！把他们赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！警队是个讲究纪律的部队，什么都讲纪律。但是，有一样东西可以驾驭纪律之上的，那就是救人、救命。我现在以警政署长的身份下令，马上出动所有可以调动的警力，封锁整个林雅区，挨家挨户的搜索。现场警力增援越来越多，我们刚刚采访过现场总指挥官，这次的行动是不是为围捕连环杀手何强？据指挥官表示，无可奉告。你们在干什么？李正，校长好。各位同学，大家好，左善，你们的行为。震惊了整个台湾。身为警专学校的校长，我的心情是感动、骄傲，同时也很忧心。所以，我今天特别来给你们上一课，要告诉大家如何当一个正直、勇敢，同时也守纪律的警察。你们背熟了警察人员服务守则了吗？黄云峰，哟，念第四条给校长听
。是，警察人员对于长官监督范围内所发之命令有服从义务，如认为该命令违法，应负报告之义务。该馆长。现场发生了一些变化，大批民警似乎接获到了命令，纷纷涌进了大舞台戏院。部分的 P 小组组员还戴上了防毒面具。啊、陈玉平，有。现在第四条给校长听。是，警察人员应重视荣誉，言行举止应端庄谨慎。不得酗酒滋事、酒后驾车或参与非法赌博财物之活动等有损其职位尊严或职务信任之行为，以维护警察人员形象。你在干什么？你们在看什么？全把手机收起来，让我通通没收。说再念第四条，再念。你为什么念成这样子啊？大声一点！如认为该命令违法，应负报告之义务。高教官，九九已经死了，新闻说他已经死了。继续念。新闻说九九已经死了，如果我们能够早点去救他，或许不会死。都是那个秋水哥，如果他早一点听海啸的话，就不会白白浪费一条命了。你没听到我在说什么吗？再念第四条，擦眼泪，再念。该官长官不认其命令，并未违法，而必须接下达时，其约及彼此从，其因此所产生之责任，由该长官负责。对长官监督范围内所发命令违反刑事法律者，无服从义务。好，我们警务人员也是人。一定会有感情的，但是当你们在执行任务的时候，绝对不会让你私人感情影响。就算天要塌下，也要把任务完成，明白吗？明白。好，我现在有个消息要告诉大家，舅舅还没死，他已经被送去医院了。他现在身体很虚弱，但是医生说他很有信心把他救回来。真的吗？可是舅舅不是已经死了？对啊，新新闻说他死了、欸。我的讯息不会错的，是现场一个头条发简讯给我，告诉我那些新闻报道是错的。舅舅的确已经获救。放心，舅舅的确已经获救了。谢谢校长。你们干什么？还没下课？今天早一点下课吧。是校长，下课。我昨天说好几点集合练习罗道啊？说，九点钟。现在九点零二分了，为什么迟到两分钟？说，因为昨晚我们去庆祝吃刷刷锅，然后又去唱歌，所以睡晚。高教官，可是我们只迟到两分钟。两分钟？你们将来出去扮演的时候，如果你迟到两分钟，会有什么后果吗？可能因为两分钟，那匪徒已经跑掉，你再也抓不到。可能因为两分钟，你有很多无辜的市民会受到伤害。可能因为两分钟，你有很多的同胞殉职，让你内疚一生。昨天晚上，我跟警政署长见过面，他说再过几天就把我调回前线，当侦查队队长。今天是我教你们最后一天了。教官，我们都还没有毕业，怎么那么突然啊？不要走了。我知道你们舍不得，我也是一样
。但从明天开始，我就不是你们的教官了，而是你们的朋友。随时可以跟你们去吃刷刷锅、唱 KTV。但是我希望你们可以永远记住我一句话：你们当一个好警察，要对抗犯罪，不是像唱歌、吃火锅这么简单，是要拼的。甚至有时候拿性命去拼，明白吗？明白。好，那我们今天最后一次认真练习。我先来。高教官，你在吗？在啊，什么事？谢谢你那么用心教导我们。明天想请你喝杯咖啡，你有空吗？对不起、啊，明天一早我就要回警局上班，有很多会议要开，还有很多事情要办。那后天呢？或是再过几天呢？真的对不起，我接了一个大案子，在未来一两个月都会很忙。那算了吧，总之我欠你一顿饭，好好保重，办案时小心一点，拜拜。哎、欸，你通常几点睡觉？不如就现在出来喝杯咖啡，可以吗？我一个法式咸饼跟热咖啡，我也要，谢谢，谢谢。高教官先说好，这一餐我请客。嗯，第一，我已经不是你们教官了，所以应该改口叫我高昌。第二呢，这顿饭应该是我请你吃的，你忘了吗？上次我就要请你来这边吃饭，是为了庆祝我们老朋友重逢，但是我们那一顿没吃到。对哈、哦，那一餐我们都点好了，就碰到连续杀人犯何强，结果我们都还没付账。嘘，那么大声好不好？哎。今天是周末，怎么没有跟汉子征求他们出去玩？因为我在网络上看到黑熊哥的一个旧新闻，心情不好，不想出去。什么新闻？桃色新闻吗？零四年港口货柜屋挟持人执案受伤的警员高仓今天出院，但是医生说，因为子弹砸到脊椎附近，怕伤及神经线，所以不能取出。这颗子弹可能永远留在高仓的身体里。那颗子弹也是我老朋友了，都没有问题吗？没有问题啊，他存在他的，我抓我的贼，各不相干。你都不会觉得痛，或是有什么事情吗？嗯，有时候会，会有一点点小麻烦。什么麻烦？就是我坐飞机的时候啊，要过海关检查，都会发出那种嘟嘟嘟嘟嘟嘟的声音。真的、啊？<笑>开玩笑的啦，真的。又不是过关，怎么会有嘟嘟嘟的声音？好消息耶！警察局内部遴训认为秋水哥失职，要记过处分。哎、欸，我身上没有子弹，怎么会发出嘟嘟的声音啊？我的也是好消息耶！九九说他明天出院，而且他很感谢我，说我是他的大恩人。嗯，欸、又来了。也是好消息，那个连环杀手已经把埋尸体的地点供出来了，可以将他起诉了。这是我的也是好消息吧？不是好消息，是个坏消息。什么坏消息？我妈妈说她心情不太好，所以今年跟我爸结婚二十五周年纪念，不用庆祝了。你妈为什么心情不好？他不喜欢我当警察，因为我外公就是当警察殉职的
，他每一次只要听到警车的声音，都会很害怕，很害怕，害怕到全身发抖。他说这是一个心理病，只有我跟汉子不当警察，才能够治好。是吗？哎，不要再说了，你先吃。嗯，谢谢啊。气！海峭汉子，你看你们两个把你表舅舅气成什么样子？他的前途差一点被你们两个给毁了，还不赶快大杯茶道歉？我们又没有做错事，干嘛道歉啊？哎、欸，你看，明威，你可是一家之主，你赶快说句话教训两个女儿。我在这里只有秋水这个亲戚，难道你要他让我都不让我们家吃饭吗？哎呦，我的袖子，我的袖子！哎呦，行了行了，你们两个快向表舅道个歉。家和万事兴啊！哎哎哎，是不是连老爸的话都不听了？嗯、表舅，不好意思。你呢？哎呦，表舅，对不起。行了行了啊！你们一个不好意思，一个对不起，我哪里承受得起啊？你们两个姐妹花是我们警界的栋梁，是我们警界的明日之星。我呢，我是条落水狗，我是个老不休、老不死。老爸，现在自己不喝的哦，可不关我的事。哎，我去开门了。哎，高教官，你怎么来了？你来找我跟汉子吗？呃，我不是来找你们的，我是来拜访你妈妈。你不说你妈妈生病了吗？你来这边干嘛？快给我滚！高教官，你坐，你坐，你坐。英姐，快给高教官倒杯茶。给妈妈，这就是我常跟你说的高教官呐、啊。啊，你好。太太你好。请坐，请坐。姐夫、啊，我跟你们说啊，要不你们赶他走，要不我走。表舅，你不说你很忙吗？有事你就先走，不用陪我们了啦。来，高教官，请喝茶。谢谢。高教官，呃，不知道你找我太太有什么事啊？姐夫，我再讲一次，你们不赶他走的话，我就走了。哎呀，你有事你就先走吧，我要听高教官说些什么呀？你为什么？好，我走。哎呀，没送客，送客。秋水，哎呀，没问题。秋水，没事，没事，没事,没事啊。嗯，海太太。听说你得了一种病，是没有药可以医治的，只有海翘和汉子不再当警察才可以可以治好，是不是？是啊，这跟你有关系吗？难不成你可以治好我的病？海太太，我不是心理医生，我没有办法治好你的病，不过我可以说一些往事给你听。我当年进入警校的时候，很多前辈告诉我，我们警界有一个非常勇敢的警察。只要一有危险，无论是枪战也好，炸弹也好，走在最前面一定是他。虽然他已经死了很多年，但是他的同僚仍然把他遗照放在警局内，每天向他鞠躬。我很羡慕他，我曾经还去过他的墓前向他献花。他的名字叫李廷威，我找过很多有。够了，够了，够了，你不用再说下去了。我知道你接下来要说什么。这么多年来，我想了不下百次个理由来说服我自己说。说我爸爸死的很有价值，死的非常的光荣。我知道，对不起，你的好意我心领了，但是我非常清楚我的心病是没有药可以治的。要是没什么事的话，我头有点疼，想上去休息，不送了。海太太，海太太，你爸爸当年接受访问的时候曾经说过，当警察不单只是一份职业，而是上天给他的天职。好了好了，别再说了，我了解，我也想过了。我爸办案能干这么勇敢，这一切都是上天给他的。可是相对的，上天给他能力越强，他要负的责任就越大，他的牺牲也就越大，不是吗？可是你爸爸真的救了很多很多人。是的，我爸爸在生的时候确实救了很多的人。我这两个女儿身上也流着他的血。要是他们两个人没有坚持进警校的话，舅舅也根本不可能得救，还有那个连环杀手也根本不可能被抓到。
他可能在外面继续烧八个人、九个人、十个人，还有更多的人。这一切我都了解，我都明白，你没有错。但是我就是过不了我自己这一关、啊。你说我怎么办呢？我怎么办？海太太，老酒馆，我太太身体不太好。有什么话以后再说吧。对不起，老太太，我看到你爸爸墓碑上刻两个英文字 ，No regrets， 无悔，是不是你帮他刻上去的？是不是他经常跟你说无悔这两个字？海先生，听说你是白手起家的，生意做得很大，很成功，很有钱，但是你可以告诉我，你这一辈子是无悔的吗？又不能这么说，海太太。听说你的人生经历很多的风浪，但是没有事情是难得倒你的，就像你能名字一样，李铁，铁一般的坚硬。但是可以告诉我，你所做的一切都是无悔的吗？你这一辈子都是无悔。但是我告诉你，你爸爸是做得到的，他的一生是无悔的海峭汉子，说到底呢，我都不会赞成你们去当警察的。可是如果你们坚持要去做的话，请你们在办案的时候，去救人的时候，心里惦记着，家里有爸爸妈妈等着你回来。高教官，如果可以的话，请你好好训练我这两个女儿。并且照顾他们，拜托了。大姐，你看他们真的对你很不孝顺。你们知道今天是你跟明威二十五周年结婚纪念日，也不带你出去吃顿饭，连提都不提，顾着唱歌跳舞，真是的。你看，屁股还在那摇的嘞。嗯，好了好了，没关系，他们开心就好了。汉子啊，唱够了没？留一首给你铁妈妈唱。好啦，我们这首唱完就给铁妈妈唱了嘛。没关系，没关系，我就说嘛，最重要的是大家开心就好了。<笑>哎呀，没气了，没气了。喝点水，冬、哎、姐，累了。哎哎哎哎、妈妈、啊，下一首歌换你哦。哎呀，怎么可能？你们的歌我都不会唱了。你们唱妈妈，这首你一定会。来来来来来，现在新歌我都不会。妈，来啦，来啦，没关系啦，来来来来。哎，这首歌我真的会唱耶。<笑>酒干好袂薄，酒干啊好袂薄，酒干啊好袂薄，酒干啊好袂薄。多熟悉的声音，陪我多少年风和雨，从来不需要想起。永远也不会忘记。永远的你。哎，怎么搞的呢？哎，这不是你们小时候去旅行的照片吗？啊，那次不是去新加坡？哎，我没去啊，我怎么？那次去日本，我我也记得我没去啊，怎么怎么全都在里面？怎么搞的？田妈妈。你的照片是我们弄上去的。那次去新加坡，明明我们人都已经到机场了，你为了要处理店里的突发状况，所以就没跟我们去。还有那次去日本，因为医生检查出来你的身体不好，你又不想扫我们的兴，你就说日本下雪，你怕冷，结果你居然是一个人在医院里面治疗的，你还记得吗？我记得，我全都记得。哎，那画面的女人好像是我也
可是那个绑着辫子的是海雀还是汉子？雪妈妈，那个是我啦。你记不记得我四岁的时候曾经问过你一个问题？嗯，我说田妈妈，怎么那么奇怪？我放学的时候月亮在我的头顶上，怎么到了我回到家月亮还在我的头顶上？月亮怎么那么喜欢跟着我啊？结果啊，你就回答我说：“对呀、啊，月亮就是喜欢跟着你，嗯，因为你很乖，你都有用功读书，所以月亮会一直跟着你，一直照亮着你。你记不记得你说过这些话？我记得，我永远都记得。<笑>铁妈妈，你永远是我们三个人的月亮。哎<笑>、嗯。”我又怎么搞的？我怎么会跪在那里？你们三个人看起来这么惊恐的样子啊！田妈妈，你还记得吗？我十一岁的时候，我们家里做生意失败，有很多债主来讨债，你就跪在地上跟我们的债主说：“家里的东西你们全部都可以拿走，但是请不要伤害我的孩子。钱我们会慢慢还你，但是请让我的孩子留在现在的学校，因为那是最好的学校，我想给他们最好的教育。”铁妈妈，你记得吗？我记得。嗯，铁妈妈全都记得。哎呀，别这样子啊！你们都是我的好宝贝吧？啊！假如你不曾养育我，给我温暖的生活；假如你不曾保护我。我的命运将会是什么？你抚养我长大，我说的一句话，是你给我一个家，让我与你共同拥有。